ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നമുക്കിനി എച്ച് എസ് എ നാച്ചുറൽ സയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബയോളജി എന്ന വാക്ക് ബയോസ് അതുപോലെ ലോഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബയോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലിവിങ് എന്നാണ് ലോഗോസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റഡി എന്നാണ് ഇനി ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജിയുടെയും സുവോളജിയുടെയും ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി തിയോ ഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ഓരോ അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം കൂടുതൽ പഠിച്ചു വന്നത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രമം നടത്തി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫാദർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ജീവി വർഗത്തെ അതായത് സസ്യ ജാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സസ്യ ജന്തുജാലങ്ങളെ എല്ലാത്തിനെയും വർഗീകരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഇന്ന ഇന്ന സ്വഭാവമുള്ളത് ഇന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് എന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അവരെ വർഗീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വർഗീകരണ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കാൾ ലിനേനിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രമാണ് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീകരിക്കുക വിവിധ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവികളെ സസ്യങ്ങളെ മറ്റു ചെറു ജീവികളെയൊക്കെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ തരം തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടാക്സോണമിയിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കാളിനേനിയസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഫാദർ ഓഫ് സുവോളജി അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ഓക്കെ so next thing we have to discuss is first classification aadhyamayittu classification aadithe oru classification ennu parayunnathu plants ennum animals ennum parayida rendu classifications aanu undayirunnathu adu jeevi vargangalde morphology anusarichayirunnu adu adu jeevanulla living things inde morphology anusarichana nammal ave ave plants ennum animals ennum categorize cheyidittullathu ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്നും ആനിമൽസ് എന്നും തന്നെയാണ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ആനിമാലിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിൽ പ്ലാന്റയിൽ പ്ലാന്റ്സും ആനിമാലിയയിൽ ആനിമൽസും ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ പ്ലാന്റ് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ഓൾ ആനിമൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓൾ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് സോ ദ സിസ്റ്റം ഡിഡ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദ യു കാരിയോഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊക്കാരിയോഡ്സ് the system system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes unicellular and multicellular organisms ibide naal term nammalodu parayittunde eukaryote prokaryote unicellular multicellular biology padicha aalkarodu idu oru onnum endanu nu pratheegam parayendadilla eukaryote ennu parayunnathu true nucleus ulla aalukale ulla jeevi vargathayana nammal eukaryotes ennu parayunnathu ennal true nucleus inde illatha jeevigale namukku prokaryotes ennum parayam യൂണിസെല്ലുലാർ ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ കോശമുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ യൂണിസെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളെയാണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആൽഗെ മുതൽ നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാൻസസ് വരെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാൻസ് മുതൽ നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാൻസസ് വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആൽഗെ പോലുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാൻസംസ് നോൺ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാൻസുമായിട്ടുള്ള ഫങ്കെ ഫഞ്ചെ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാൻസംസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫോൾ ഇൻ ടു ഐതർ കാറ്റഗറി രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലും അതായത് ട്രൂ കാ യു കാരിയോട്സോ പ്രൊ കാരിയോട്സോ യൂണിസെല്ലുലാർ ഇങ്ങനെ ഒന്നും
പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാൻസംസ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫോളോ ഇൻ ടു ഐ ദ കാറ്റഗറി എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതായത് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസ് എന്ന കാറ്റഗറി പെടാത്ത ഒരുപാട് ഓർഗാൻസംസ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വളരെ എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ആർ എച്ച് വിച്ച വിറ്റേക്കർ ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർ എച്ച് വിച്ച വിറ്റേക്കർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പ്ലാന്റ്സ് എന്നും ആനിമൽസ് എന്നും രണ്ട് കാറ്റഗറിയായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ ഇവിടെ അഞ്ച് ക്ലാസ് അഞ്ച് കിങ്ഡം ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഒന്ന് കിങ്ഡം മുനീറ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റ കിങ്ഡം ഫഞ്ചെ കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആനിമാലിയ അപ്പോൾ അവിടെ മുനീറ വന്നു പ്രൊട്ടീസ്റ്റ വന്നു ഫഞ്ചെ വന്നു പ്ലാന്റെ വന്നു ആനിമാലിയ വന്നു അപ്പോൾ ഓരോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കാറ്റഗറീസും അതായത് നമ്മുടെ ഫഞ്ചെ എന്താണ് മുനീറ എന്താണ് അതുപോലെ പ്രൊട്ടീസ്റ്റ എന്താണ് പ്ലാന്റ് എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബേസിക്കായിട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോവാം സോ കിങ്ഡം മൊനീറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സോൾ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയസ് ആർ ദി സോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കിങ്ഡം മുനീറ കിങ്ഡം മുനീറയുടെ സോൾ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ബാക്ടീരിയാസ് ആണ് സോ അവർ വളരെയധികം നമുക്കറിയാം ഒരു അബൻറ്റൻറ്റ് ഓഫ് മൈ ഉള്ള ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും ഡെസേർട്ടിലാണെങ്കിലും ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്ങിലാണെങ്കിലും സ്ലോയിലാണെങ്കിലും ഡീപ്പ് ഓഷൻസിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മാർഷായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയാസിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഈ ഈ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാൻസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പല ബാക്ടീരിയാസും ജീവിക്കുന്നത് പാരസൈറ്റായിട്ടാണ് പല ബാക്ടീരിയാസും ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ക്ലാസിഫിക്കേ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അതായത് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സെൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് കേട്ടോ സെൽ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏലിയൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂഗിൻ അൽഗ ഫഞ്ചെ മോസസ് ഫേൺസ് ഡിംനോസ്പേംസ് ആൻഡ് ആൻജിയോസ്പേംസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്ലാന്റ്സും ആനിമാലയെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിൽ അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബാക്ടീരിയയും ബ്ലൂഗ്രീൻ ആൽഗയെയും ഫഞ്ചെ മോസസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ഒരു ക്ലാ ക്രൈറ്റീരിയലായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഓരോന്നിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറി വന്നു എവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും എന്താണ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റ എന്ത് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നത് കിങ്ഡം മുനീറ എന്ത് പറയുന്നത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റ അതിൽ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടീസ്റ്റയെ കുറിച്ച് അതിൽ എൻ്റെ മിബ ഹിസ്റ്റോളിക്ക ട്രിപ്പാനസോമ
മൊഡ്യൂൾ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു പഴയ സിലബസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ഫോളോ ചെയ്യണത് റിവൈസ്ഡ് സിലബസ് വന്നിട്ടില്ല റിവൈസ്ഡ് സിലബസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാം ഇനി ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ എക്കോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് എവല്യൂഷൻ സിക്സ്ത്ത് സെവൻത്ത് മൊഡ്യൂളായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ ബയോളജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ സെവൻ മൊഡ്യൂൾസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ മുടങ്ങാതെ കാണുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലൈക്ക് തരാൻ മടിക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ തുടർച്ചയായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ സൈക്കോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എച്ച് എസ് സി എക്സാമിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്